ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாடி பில்டிங் ஃபயர் நான் உங்கள் அஜ்மத் சர்டிஃபைடு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ஃபேட் லாஸ் நம்ம ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் செஞ்சு லாஸ் பண்ணுற பாடி ஃபேட் எப்படி பாடியை விட்டு வெளியே போகுது பாடி ஃபேட் எந்த வழியாக அவுட் புட் ஆகுது அப்படிங்கிற டவுட்டு நிறையா பேருக்கு இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம உடம்புலேருந்து எரிக்கப்படக்கூடிய கொழுப்பு என்ன ஆகுது வியர்வை மூலியமாக வெளியாகுதா இல்லை யூரின் வழியாக வெளியாகுதா இல்லை மோஷன் வழியாக வெளியாகுதா இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேட்டு எதனால் உருவானது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐம்பத்தஞ்சு கார்பன் மூலக்கூறு நூற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு ஆறு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு ஒன்றா சேரும்போது ஃபேட் உருவாகுது ஓகே இந்த ஃபேட்டு இனி நம்ம பாடியிலேருந்து எப்படி வெளியே போகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து இந்த ஃபேட் பேர்ன் ஆகி நமக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது அப்போது ஃபேட்டு நம்ம பாடியிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் தண்ணியாகவும் வெளியே போகுது ஃபேட்டு எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் பதினாறு சதவீதம் தண்ணியாகவும் நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே போகுது உதாரணமாக சொல்லணும்னா நம்ம பத்து கிலோ ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணும்போது எட்டு புள்ளி நாலு கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஒன்று புள்ளி ஆறு கிலோ தண்ணியாகவும் நம்ம பாடியிலேருந்து ஃபேட் வெளியே போகுது சரி ஃபேட்டு தான் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே போகுது நாளையிலேருந்து நம்ம மூச்சு பயிற்சி மட்டும் பண்ணி ஃபேட்டை லாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதும் கேலரி டெஃபிஷியட் டயட் இருக்கும்போதும் பாடியில் ஸ்டோராக இருக்கிற ஃபேட்டு ட்ரை கிளசரேட்டாக பிரேக் ஆகி செல்லோட எனர்ஜிக்காக யூஸ் ஆகுது நீங்கள் ப்ராப்பராக டயட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் ஹெல்த்தியான வேலை ஃபேட் லாஸ் பண்ண முடியும் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஃபிட்னஸ் சம்மந்தமாக என்ன வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்ல